We're ready to start the service. We're excited about today. We got a bunch of little kids that are going to come and sing this morning. So all those that are singing, come on. You're on. Okay, ya vamos a comenzar y vamos a comenzar con los niños que van a cantar, así que le van a dar oportunidad que pasen los niños para que pasen a cantar. Allá, allá arriba, allá arriba, arriba. Amen. <laughs> That's exciting. Pastor, join me. Okay, yeah, I'm going to get my Bible. <laughs> Great job, guys. Good morning. Buen dia. It's good to see everybody. Me gusto verlos. Merry Christmas. Feliz Navidad. We're glad you're here. We're excited about today. Nos da mucho gusto el día de hoy a todos. We have been praying and talking for a long time about what God is doing. Hemos estado orando y hablando por lo que Dios ha estado haciendo. And we're excited that everybody's here today. Y nos da mucho gusto, estamos emocionados por todos los que están aquí ahora. So we're going to take about an hour of your time. Entonces hoy les vamos a tomar como una hora de su tiempo. And celebrate the birth of Jesus. Para celebrar el nacimiento de Jesús. So during this morning. Durante esta mañana. We're going to take communion together. Vamos a participar de lo que es la Santa Cena juntos. We're going to do candle lighting together. Y vamos a encender las veladoras juntos. As a family. Como una familia. Amen. Amen. And we have a song coming up now. Y ahora vamos a escuchar. No. Nope. Oh, I'm sorry. We're going to read Luke chapter 2. Vamos I a got leer out of order. El Evangelio de Lucas <laughs> on, en el sister. capítulo 2. <laughs> Pastor's going to read that. Okay. Yo lo voy a leer en español um, y la versión en inglés va a estar aquí arriba. Uh, oh, they have both up there. Both. Yeah. Okay. Eh, Lucas, capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente. Uh, Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto 
para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Sirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, de resplandor. Y temieron con gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Amén. It's all the way to 14.
Amen. Hey, let's pray. We didn't. We did not pray when we started. Father, we come in Jesus' name. Padre, venimos en el nombre de Jesús. Thank you. Gracias. For the love that you give to us. Por el amor que nos das. Thank you for Jesus. Gracias por Jesús. That he gave his life for us. Que entregó su vida por nosotros. Father, today we celebrate. Padre, hoy celebramos. The love that you showed us. El amor que mostraste. Today, Father. Hoy, Padre. Join our hearts together. Unimos nuestros corazones. Thank you. Gracias. Bless this time together. Bendice este tiempo juntos. We give you thanks in Jesus' name. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Wow. Christmas is here. Llegó Navidad, ya está aquí. Are you ready? ¿Están listos? Any last minute shoppers? Eh, aquellos que compran del último momento, hay algunos aquí. <laughs> Always those ones that have to go grab the last item. Siempre hay algunos que siempre van a agarrar el último artículo que queda en la repisa. Is that you? ¿Es usted? <laughs> How many of you have to go grab one more item? ¿Cuántos de ustedes todavía van a tener que ir a comprar una cosa yeah, más there's todavía? A, there's a few of you. <laughs> hay algunos como usted, hay algunos aquí. Great. Hey, we want to welcome you if you're watching online this morning. Eh, aquellos que nos están viendo en línea, queremos darle la bienvenida también. For those that are new today, por aquellos que son nuevos esta mañana, all of our services are live on Facebook. Eh, nuestros servicios todos están en vivo en Facebook. So we have a large congregation that meets with us every week via internet. Y entonces, vía internet, tenemos una congregación también que cada domingo se une con nosotros. So we're excited about you joining us. Y por eso nos emociona que ustedes se, se unan con nosotros ahora. Now, we're getting ready to go through a large transition here at this church. Y vamos a entrar en una transición. What God put in my heart recently Lo que Dios había puesto en mi corazón recientemente is to join hearts with Pastor Garcia es unir corazones con el Pastor García and make one family. Y hacernos una familia. Two services, dos servicios, but one family. Con una familia. Working together. Por, trabajando juntos. One service in Spanish at un, nine o'clock. Un servicio en español en la mañana a las nueve. And one service in English at eleven o'clock. Y un, un servicio en inglés a las 11 de la mañana. That will start Eso va a comenzar the 21st of January. el 21 de enero. So in about a month. En un mes. So we're very excited about en, all of us coming together. Y nos emociona que vamos a poder unirnos. Let me ask you a question. Déjeme le pregunto algo. How many of you are excited? ¿Cuántos de ustedes se pueden emocionar por eso? How many of you are not sure? ¿Cuántos de ustedes te dicen, no estoy muy seguro todavía? How many of you don't like change? ¿A cuántos de ustedes no les gustan los cambios? <laughs> change is good. Pero el cambio es bueno. I heard a guy say to me one time. Uh, una persona en una ocasión me dijo a mí. That change brings growth. Que el, cre el cambio produce crecimiento. And growth brings change. Y el crecimiento produce cambio. So how many of you want to grow in the kingdom of God? Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren crecer en el reino de Dios? Amen. Then change comes. Entonces... Cambio viene. Amen. Amen. So, what can you do now? ¿Qué es lo que usted podría hacer ahora? Pray. Orar. And ask God to give us wisdom. Y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. And to show us how to bring everything together. Y nos muestre cómo es poder unir las cosas todo. Because this is new for us too. Porque esto es nuevo para nosotros. But we're excited about it. Pero nos emociona poder hacer algo así. Amen. Amen. So January 21st, Entonces, enero 21, we will have a combined service together. Vamos a tener un servicio unido, enero 21. And then after that, y después de ese servicio, we'll have the 9 o'clock and the 11 o'clock services. Vamos a empezar a tener los servicios uno a las 9 de la mañana y otro a las 11 de la mañana. So let's join our hearts together. Entonces vamos uniendo nuestros corazones. So here's what I want to do. Entonces, aquí es lo que quisiera hacer. Everyone stand. Todos de pie. Grab your Bibles and purses. Si tiene su Biblia, su bolsa, puede tomarla, por favor. 
and, and mingle with each other, set by someone you don't know. Y revuélvanse entre ustedes mismos, siéntase o siéntese sobre, con, con alguien que usted no ha visto o quizás no conoce. I know everyone's like, wait. <laughs> Yo sé que la mayoría está pensando, no, ¿cómo? But I love to bring hearts together. Pero me, me gusta unir corazones. So the new person next to you. Here's what we could do. Si, si me permiten. Let's fill up these two sides. Si me permite, ¿qué les parece? Let's fill up these two sections ¿Qué les parece first. si llenamos primero estas dos secciones de este lado? ¿Qué les parece si llenamos primero estas dos secciones? And as you pass each other, give each other a hug. Y si se encuentra con alguien en el camino, dele un abrazo, dele un saludo al que se encuentra en el camino. Those of you online, just be patient with this as we come together. Los que están en línea, solamente ténganos un poco de paciencia mientras nos unimos. Okay, so grab a seat so we know what seats are empty. Entonces, tome ahora su lugar y nos podremos dar cuenta de los asientos que están vacíos. Now the new person you're sitting by, give him a hug. Ahora, uh, si esa persona que está cerca de usted no la había visto, dele un abrazo, un saludo. You will find that I do crazy things. Ustedes se van a dar cuenta de que yo hago cosas locas. Wait a minute. <laughs> <laughs> un momento. <laughs> <Yeah>. <laughs> Thank you. Gracias. Amen. Gracias. Okay. Muy bien. So we will uh, get on with the service now that everyone's together as a family. Entonces, vamos a continuar con el servicio ahora que estamos unidos todos. This looks good. Esto se ve bien. <laughs> wow, I like this. This Me is gusta. wonderful. This is wonderful. Are you having service this Friday night? On um, Friday night, uh, prayer meeting. Okay, you are this week with New Year's, yeah. I didn't know. Okay, yeah. so prayer meeting Friday night. Este viernes tenemos oración eh, eh, la iglesia hispana a las 7 de la tarde, 7 o'clock. 7 o'clock. So if you want to join pastor with prayer at 7 o'clock on Friday night, come join him. Entonces, quiero unirse a nuestra oración, puede acompañarnos el viernes a las 7 de la tarde. Normally Wednesday night we have Bible study. Los miércoles nosotros tenemos eh, estudio bíblico At 6:30. A las 6:30. We won't this week because of the holidays. Este es, esta semana específicamente no tendremos por las fiestas. We have a men's group, a men's recovery group on Thursday nights. Los jueves en la noche tenemos un grupo de recuperación para hombres. At 7. A las 7. But you're not meeting this week because of the holidays. Pero igual okay. esta semana no van a tener reunión sino hasta la siguiente. So men come join the recovery group. Entonces ustedes hombres vengan y únanse a este grupo de recuperación para hombres. And when I talk about a recovery group, y cuando hablo de un grupo cuando hablo de un grupo de recuperación, that doesn't mean that you're on drugs and alcohol. No significa que una persona esté en alcohol o en drogas. It means that you have a struggle in your life. Simplemente significa que hay alguna batalla que usted está enfrentando en su vida. So we come together and join our hearts. Entonces nosotros nos unimos, unimos nuestros corazones. And walk through the process of healing. Y caminamos en un proceso de sanidad. So come join us on Thursday night. Entonces acompáñenos jueves en la noche. Amen. Amen. We're going to take our offering. Vamos a tomar nuestra ofrenda ahora. Ushers, if you would get ready. Eh, si pudieran prepararse. If you go to Pastor Garcia's church, si usted asiste a la congregación hispana donde está el Pastor Garcia, make sure that if you're writing a check, 
that it's made out to his church at this time. Y si usted va a escribir un cheque, escríbalo a nombre de la iglesia o si necesita sobres, ahí están los sobres también. If you're giving cash and you need an envelope, y si necesitan un sobre, hold the, if you need an envelope to give to where you can mark what church it goes to, just hold your hands up. Y si necesita un sobre para entregar el, eh, su ofrenda o diezmo a la iglesia, ahí están nuestros hermanos tienen sobres. And we have envelopes for you if you need one. Y tiene sobres, si ustedes necesitan uno, solamente levante su mano. In the book of Malachi, en el libro de Malaquías, it says this, dice lo siguiente, bring the whole tithe into the storehouse, traigan todo el diezmo a la casa, so there may be food in my house, para que haya comida en mi casa, and test me now in this, y pruébenme ahora en esto, says the Lord of hosts. Dice el Señor de los ejércitos. If I will not open si no abriré the windows of heaven las ventanas de los cielos and pour out for you y derramaré para ustedes a blessing until it overflows. Una bendición hasta que sobreabunde. How many of you need a blessing today? ¿Cuánto necesitan bendición hoy? How many of you need a blessing that overflows? ¿Y cuánto necesitan una bendición que sobreabunde? Amen. Amen. So we give Entonces nosotros damos out of the love of our heart. Por el amor en nuestro corazón. We bring our tithes and our offerings. Nosotros traemos nuestras ofrendas y diezmos. Into the storehouse. A la casa. And God blesses you. Y Dios te bendice. Abundantly. Abundantemente. Amen. Amen. If you're watching online. Si usted está viendo en línea. A -life .church, you can give there. Uh, en la página a life Church, usted puede donar ahí. Or you can hit shop now on Facebook. O puede eh, pisa, pisar la tecla, uh, what's the name of that? Shop now. Uh, en, la, en la tecla que dice compra ahora. And both of those will take you to our giving page. Y esos dos los va a llevar a la página donde usted puede hacer donaciones. Amen. Let's Amen. pray. Vamos a orar. Father, thank you. Padre, gracias. For the opportunity to give to you. Por la oportunidad para dar a ti. Thank you for giving to us. Gracias por darnos a nosotros. Blessing us with so much. Por bendecirnos con tanto. For our health. Por nuestra salud. Our families. Nuestras familias. Our life. Nuestra vida. Our happiness. Nuestra felicidad. The joy that you give us. El gozo que nos has dado. And now we give back to you. Y ahora nosotros te damos de regreso a ti. The blessings you give us through our work. Las bendiciones que nos das a nosotros a través de nuestro trabajo. So we obey your word. Obedecemos tu palabra. And we bring our tithes and offerings. Y traemos nuestras ofrendas y diezmos. And we give them to you. Y las entregamos a ti. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Ushers, go ahead, please. Adelante. Thank you, Jesus. If you have your Bibles, y, go to Luke chapter 1. Y si tiene su Biblia, uh, vaya a Lucas capítulo 1. We're going to look at Luke chapter 1 and at Luke chapter 2. Vamos a considerar capítulo 1 y capítulo 2 de Lucas. Teresa told me that I have 10 minutes to preach. Teresa me dijo que tengo 10 minutos para predicar. We'll see what happens. <laughs> Vamos a ver qué pasa. In Luke chapter 2 and in Luke chapter 1. En Lucas capítulo 2 y en Lucas capítulo 1. There are two parts of the Christmas story that I want to look at today. Hay dos partes de la historia de la Navidad que yo quisiera considerar hoy. We've been teaching for weeks now on the importance of blessing God. Hemos estado enseñando por algunas semanas acerca de la importancia de bendecir a Dios. Giving him praise. Darle alabanza. And in this Christmas story, y en esta historia de Navidad, I want to look at two times quiero uh, observar dos ocasiones that people gave praise to God en la que las personas dieron alabanza a Dios in the middle of this story. en medio de esta historia. In Luke chapter one, en Lucas capítulo 1, An angel appeared to Mary. Un ángel apareció a María. And told her she was going to have a baby. Y le dijo que ella iba a tener un bebé. And that it would be the son of God. 
y que él sería el hijo de Dios. That she was chosen. Que ella había sido elegida. After that happened, después que eso sucedió, this is what she said. Esto es lo que ella dijo. In verse 46 and 47 en el, of Luke 1. En Lucas 1, 46 y 47, esto es lo que dijo ella. It will be on the board. Y va a estar en la pantalla. It says this, my Dice, soul exalts the Lord. Dice, mi alma engrandece al Señor. And my spirit has rejoiced in God my Savior. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. This young lady, esta joven mujer, was about to face a very scary moment in her life. Estaba a punto de enfrentar un momento espantoso en su vida. Not married. No estaba casada. Going to have a baby. Iba a tener un bebé. She was going to be looked at as a outcast. Se le iba a empezar a ver a ella como alguien que no pertenecía a la sociedad. But instead of being afraid, pero en lugar de tener miedo, or feel hopeless, y de sentirse que no había esperanza, she took time to bless the Lord. Se tomó tiempo para bendecir a Dios. To give him praise. Para darle alabanza. To let him know para que él supiera that no matter what she went through, que no importara todo lo que ella tuviera que atravesar, she loved him. Él, ella lo amaba a él. And she was willing to do whatever he wanted her to do. Y ella estaba dispuesta a hacer todo lo que él le pidiera que hiciera. That is a true heart. Y ese es un corazón verdadero. Of a servant of God. De una sierva, siervo de Dios. Someone who is willing. Alguien que está dispuesto. To give their heart to the Lord. De entregar su corazón a Dios. And do whatever he asks them to do. Y hacer cualquier cosa que él pida que hagas. How many of you know that can be scary? ¿Cuántos saben que eso puede ser un poquito espantoso? Sometimes God asks us to move, do things that we don't want to do. A veces Dios nos pide que nos movamos y que hagamos cosas que no quisiéramos hacer. When the Lord told us to move to Oklahoma 20 years ago, cuando el Señor nos dijo a nosotros que nos cambiáramos a Oklahoma hace 20 años, from Colorado, del estado de Colorado. Now, if you've been to Colorado, si usted ha ido a Colorado, how many of you think that Colorado has some pretty nice mountains? ¿Cuántos de ustedes piensan que Colorado tiene una que otra montaña bonita? Oklahoma has no mountains. Y Oklahoma no tiene montañas. <laughs> But we came because of the people. Pero vinimos por la gente. Sometimes God asks you to do things that you don't want to do. A veces Dios te va a pedir que hagas cosas que tú no quieres hacer. But just like Mary. Pero como María. If we make the decision. Si nosotros hacemos la decisión. To worship God. De adorar a Dios. In the middle of what he's called us to do. En medio de lo que él nos ha llamado a hacer. He will cause a joy to be in our heart. Él va a provocar un gozo en nuestros corazones. That will carry us through everything. Que nos va a ayudar a atravesar cualquier cosa. How many of you need some joy in your life? ¿Cuántos necesitan gozo en su vida? Four of you. That's cuatro all. de nosotros. <laughs> Only four. Let me ask that question Solamente again. Solamente no, cuatro. Déjame preguntar otra vez. How many of you need some joy in your life? ¿Cuántos ustedes necesitan gozo en su vida? So do this. Haga esto. Close your eyes. Cierra los ojos. Raise your hands. Levante sus manos. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. I worship you, Jesus. Te adoro, Jesús. That will carry you through. Y eso te va a ayudar a atravesar lo que tengas que atravesar. You open your heart up. Tú abres tu corazón. For the joy of the Lord. Para el gozo del Señor. To get a hold of you. Para que se aferre a ti. That's what happened to Mary. Y eso es lo que pasó con María. Even though she faced a bad situation to the world. A pesar de que encaró una situación mala frente a los ojos del mundo. She put her hope and faith in God. Ella puso su esperanza y su fe en Dios. And it gave her the joy to walk it through. Y le dio el gozo para atravesar eso. Now look at Luke chapter 2. Ahora veamos Lucas 2. In verse 14. Verso 14. There is a group of shepherds. Hay un grupo de pastores setting out at night watching their sheep. Que están cuidando, velando sus ovejas. And all of a sudden, a bright light appears. Y de repente, una luz resplandeciente aparece. Now, what would you do? ¿Qué hubiera hecho usted? If you're sitting there. Si usted está sentado allí. And a bright light 
shows up. Y una luz resplandeciente aparece de repente. In fact, that happened this week. A propósito, eso pasó esta semana. How many of you watched the news this week? ¿Cuántos vieron las noticias esta semana? And there was some kind of a bright light that showed up in the sky. Y hubo como una especie de luz brillante que se apareció and, en el cielo. And people thought it was an alien. Y la gente <laughs> pensó que era un, extra, un extraterrestre. And it was just a rocket taking off with satellites. Y solamente era un cohete que estaba saliendo de la Tierra con satélites. Some of you may believe it was an alien. Algunos de ustedes <laughs> creyeron que era un extraterrestre. But it shocked the people when they saw it. Pero a la gente se, 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 se espantó cuando lo vio. So here's the shepherd sitting there watching their sheep. Entonces aquí están estos pastores sentados vigilando sus ovejas. And an angel shows up. Y se aparece un ángel. A bright light. Una luz resplandeciente. And he said, behold, tonight. Y les dice, hoy, esta noche. A savior is born. Un salvador ha nacido. That's going to be there for you. Que va a estar allí para ustedes. For the world, para el mundo, because of the love of God, por el amor de Dios. Now look what the angel said. Y mire lo que dijo el ángel. In, in verse 14. Verso 14. He said, "Hang on." Momento. Glory to God in the highest. Gloria a Dios en las alturas. And on earth peace among men. Y en la tierra paz entre los hombres. With whom He is pleased. Con quien él está contento. Let me ask you a question. Déjeme le digo lo siguiente. How many of you are thankful that Jesus was born? ¿Cuántos de ustedes están agradecidos porque Jesús nació? Close your eyes. Cierre sus ojos. Raise your hands. Levante sus manos. Say this. Diga esto. Glory to God. Gloria a Dios. In the highest. En lo alto. Let's say it again. Glory Otra vez. to God. Gloria a Dios. In the highest. En lo alto. Amen. Amen. Now, every day. Todos los días. When we wake up, cuando nos levantamos, and God has planned our day, y Dios ya ha planeado nuestro if, día, if we will take time, si tomamos tiempo, to say, Father, I love you, para decirle, Padre, te amo, I worship you, te adoro, I give my heart to you, te doy mi corazón, thank you, gracias, God will order your steps throughout the day. Dios va a ordenar tus pasos durante el día. The blessings of God will come on you. Y las bendiciones de Dios van a venir sobre They'll ti. They'll overtake you. Y esos te van a tomar. In, in John chapter 10 verse 10. En Juan 10, 10. It says this. Dice esto. The enemy comes to steal, kill and destroy. El enemigo viene para robar, matar y destruir. But Jesus said, I come. Pero Jesús dice, yo vengo that you para que tú might have life tengas vida and that more abundantly. y esa una vida abundante. How many of you are thankful for the abundant life? ¿Cuántos están gracias por la vida abundante? Amén. Eso es emocionante saberlo that God will carry us through. que Dios nos va a ayudar a atravesar cualquier cosa and all we have to do y lo que tenemos que hacer is give him praise. es darle adoración, alabarlo. Watch, here's what happens. Mire, esto es lo que pasa. When I take my eyes Cuando yo quito mis ojos off of the situation de la situación and I put my eyes on him, y pongo mis ojos en él, he will carry me through. él me va a ayudar a atravesarlo and I don't even see the situation. y yo no veo ya más la situación. You might be thrown in a fiery furnace, Quizás te pongan en un uh, horno ardiendo but you won't get burned. pero no te vas a quemar. You might be thrown in the lion's den. Quizás te pongan en un foso con leones. But you don't get bit. Pero no te van a morder. You might be thrown in the prison. Quizás te pongan en prisión. But the angels will take the doors and open them. Pero las ángeles van a abrir esas puertas. When we learn to worship him. Cuando aprendemos a adorarle a so él. So during this holiday season. Entonces durante estos días de fiesta. Don't make this season about the present. No haga que esta estación solamente temporada de los regalos. Or the turkey. O del pavo. Or the ham. O del jamón. Make it about him. Que esta, esta temporada sea acerca de él. And worship him. Y adórelo a él. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. For loving me. Por amarme. For dying for me. Por morir por mí. For giving your life for me. Por entregar tu vida por mí. I believe in you. Yo creo en ti. And that gives me eternal life. Y eso me da vida eterna. How many of you are thankful for eternal life? ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por una vida eterna? Amen. 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 Amen.
We are going to take communion as a family. Vamos a participar de lo que es la Santa Cena como familia. The night before Jesus died. La noche antes que Jesús muriera. As he sat around the table with his disciples. Al estar sentido, sentado en la mesa con sus discípulos. These were the people he was closest to. Esta era la gente con la que él estaba más cercano. And our churches en nuestras iglesias should be the people we're closest to. Sería, debería ser la gente con las cuales estamos más cercanos. What Jesus was doing that night was bringing the family together. Y lo que Jesús estaba haciendo aquella noche era unir la familia. Preparing them for what he was about to go through. Y preparándolo al mismo tiempo a ellos para lo que él iba a atravesar. And what they were going to go through. Y también lo que ellos iban a tener que atravesar. So he took the bread. Entonces tomó el pan. And he broke it. Y lo partió. And he said, this is my body. Y él dijo, este es mi cuerpo. Which is broken for you. Que es quebrantado por ustedes. And he took the cup. Y tomó la copa. And he said, this is my blood. Y él dijo, esta es mi sangre. Which is given for you. Que está entregada por ustedes. And they took the bread. Y tomaron el pan. And they dipped it in the cup. Y lo mojaron en la copa. And they ate it together. Y lo comieron juntos. The bread and the juice. El, together. El, el pan y el, y el vino. So this morning we're going to do that. Y esta mañana es lo que vamos a hacer. We're going to take the bread. Vamos a tomar el pan. And I want, when, you, when we start. Y cuando comencemos. I want you to come up the center aisle. Quiero que ustedes avancen por el centro. Pastor Garcia is going to have the bread. El Pastor Garcia va a tener el pan. Take a piece of the bread. Toma una pieza de pan. Pastor's wife and my wife will be on either side. Eh, las esposas de los pastores va a estar una cada una a un lado. With the cup. Con la copa. Take the bread, dip it in the cup, and eat it. Tome eh, la pieza de pan, mojelo en la copa, y cómalo. Can you do that? ¿Puede hacer eso? So, Pastor, would you please? Por favor. Sister. You just stand here in the middle. Okay. If you'll stand on that side. Yeah, just take the bread. When you get the bread, come to the cup, dip it, and eat it right then. And then, and then go ahead and go back to the seat. Cuando usted tome su pieza de pan, mojelo en la copa, lo puede tomar y regresa a su lugar. Before Jesus did that, he blessed it and prayed. So let's pray. Y antes de que Jesús hiciera eso, oró y bendijo. Father, Vamos a orar. Father, we come in Jesus' name. Padre, venimos en el nombre de Jesús. I thank you. Y te doy gracias. For the broken body of Jesus. Por el cuerpo quebrantado de Jesús. And the shed blood. Y la sangre derramada. I thank you. Yo te doy gracias. That you loved us so much. Que nos amaste tanto. That you sent your only son. Que enviaste a tu único hijo. As a gift. Como un regalo. To receive multiple sons. Para recibir hijos múltiples. Because of your willingness. Y por tu disposición. To give your son. Por entregar tu hijo. We have become your sons and daughters. Ahora nosotros hemos venido a ser tus hijos y tus hijas. And we are thankful for that today. Y estamos agradecidos por eso hoy. And Jesus said. Y Jesús dijo. As often as we eat of this bread and drink of this cup. Que tanta vez, cada vez que nosotros comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, we do it in remembrance of what Jesus did. Lo hacíamos en memoria de lo que Jesús hizo. So this morning as a family, y esta mañana como familia, we remember recordamos what Jesus did. Lo que Jesús hizo. And we give thanks. Y damos gracias. And we honor you, sir. We honor you, sir. Y te honramos, Señor. And give you praise. Y te damos honor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. If you'll start at the back and just come on. Si just stand. Empezamos. Come to the center and come take communion. Si se empieza a formar la línea en la parte de atrás y empiece a avanzar usted hacia el frente y empiece a avanzar. Just come get the bread. Venga, just take a piece. Tome una pieza de pan. And go to the cup and dip it and eat. Y vaya a la copa y remojelo dentro de la copa.
and celebrate Jesus. Y celebremos a Jesús. Allow him to love you as you take communion. Y permítale que él lo ame mientras usted toma eh, la Santa Cena. So come with a heart Venga con su corazón to receive from Jesus para recibir de Jesús this morning. esta mañana. Let him wrap his arms around you deje que él lo abrace and let him hold you. y deje que él lo, lo, lo sostenga. If you bring your children, just help them. Si trae a sus pequeñitos, ayúdeles a ellos. And we welcome children to come. Y le invitamos a los pequeños también. Because God loves the children. Porque Dios ama a los niños. And he said, never push them away. Y él nos dijo que nunca los alejáramos. So as you come. Así que como venga. Receive his love. Reciba el amor de Dios. Father, we worship you. Te adoramos, Padre. Father, we praise you. Te adoramos, Padre. Thank you, God. Gracias, Dios. Thank you, God. Gracias, Dios. Thank you, God. Gracias. There is a song. Hay una canción. I'm not going to sing, my wife would stop me. No voy a cantar yo porque mi esposa me detendría. There is a song that's been in my heart all week. Porque hay una canción que ha estado en mi corazón toda esta semana. It's a song that Carrie Job sings. And it's called The More I Seek You. Y es una canción que se llama Entre Más Te Busco. It says this. Dice the more esto, I seek you. Entre Más Te Busco. The more I find you. Más Te Encuentro. The more I find you. Y Entre Más Te Encuentro. The more I love you. Más Te Amo. I want to sit at your feet. Quiero sentarme a tus pies. Drink from the cup of your hand. Y tomar de la copa de tu mano. Lay back against you. Y recostarme en ti. And breathe. Y respirar. And feel your heartbeat. Y sentir el palpitar de tu corazón. This love is so deep. Este amor es tan profundo. It's more than I can stand. Es más de lo que puedo aguantar. I melt in your peace. Me desvanezco en tu paz. It's overwhelming. Me sobrecubre. This morning, Esta mañana, I want you to hear the heartbeat of God. Yo quisiera que usted escuchara el palpitar del corazón de Dios. I want you to feel his heartbeat. Yo quiero que usted sintiera el palpitar de Dios. When I think about feeling someone's heartbeat, cuando yo hablo de sentir el palpitar del corazón de alguien, I have to stop. Tengo que detenerme. Put everything aside. Y dejar todo a un lado. Put my head against their chest. Y poner mi cabeza sobre su pecho. And feel carefully. Y sentir cuidadosamente. I focus on their heartbeat. Me enfoco en el palpitar del corazón. As we take this communion. Y al tomar esta santa cena. As you've already taken it. Como usted ya la ha tomado. Hear the heartbeat of God. Escuche el palpitar del corazón de Dios. Feel his heartbeat. Par eh, sienta su palpitar. And know that he loves you. Y sepa que él lo ama. No matter what you're going through. No importa lo que esté atravesando. He will carry you through. Él lo va a ayudar a través de eso. His love is so strong. Su amor es tan fuerte. Allow yourself to feel his heartbeat. Y permita usted sentir su corazón. Thank you, Father. Gracias, Dios. Lord, we worship you. Te adoramos, Señor. Lead us in prayer, brother. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús por permitirnos participar de lo que es este evento que nos hace recordar lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. No solamente recordamos un día donde Él vino a tomar forma de hombre, sino recordamos el propósito por el cual lo hizo, que fue para perdonar nuestros pecados. Hoy hacemos memoria de Él y de su sacrificio y te damos gracias. Thank you, Jesus. Father, we thank you at this moment for giving us the opportunity 
of sharing communion. And we do it remembering not only that you became a man in a man named Jesus, yeah. but we remember the purpose, yes. which was to forgive our sins. Yes, God. We remember that, and we are grateful in Jesus' name. Thank you, Amen. God. Amen. If you'll grab your candles, you should have received a candle when you came in. Cuando usted vino, se le entregó una veladora. Si la tiene, la puede tomar. If you didn't get one, raise your hand. Si no tiene una, por favor, levante su mano y se le va a entregar una. Looks like this. Y se, son como estas. If you don't have a candle, raise your hand. Si no tiene una, por favor, levante su mano. We need to turn all the lights down as soon as everyone gets a candle. Do you guys get candles? Cuando tenga su uh, veladora, vamos close, a pedir que apaguen las luces. Close the doors. Y que cierren las puertas. We're going to play a song. Vamos a tocar una canción. It's going to have a little bit of reading with the, with the song. Va a haber una, un, una corta lectura con la canción. Pastor Garcia is going to read it in Spanish. El Pastor Garcia lo va a leer en español. It's going to be in English on the board. Y va a estar en inglés en la pantalla. And then after he reads, después de ser leído, then we will have that song play and we're going to light our candles. Vamos a permitir que la canción empiece a cantarse y vamos a encender nuestras veladoras. And then we will come and light the first row or the first person in each row. Y nosotros vamos a pasar y vamos a encender la veladora de la persona que está en la orilla de la línea. And you light the candles next to you until we're all lit. Y usted va a pasar su uh, lumbre a la persona que está enseguida de usted hasta que todos estemos encendidos con, con las veladoras. And then listen to the words as we celebrate Jesus as we light our candles. Y escuche las palabras de la canción al momento que nosotros estamos encendiendo las veladoras. Thomas, can we kill these lights? Ushers, can we kill the lights over there, please? We want it as dark as it can be. Que esté lo más oscuro posible. Turn them off. Just reach up above and turn them. There you go. Thank you. Jonathan? Jonathan, are you going to show that up here? Technical difficulties. That is technicas. Do what now? That's not going to work. If we didn't run into some kind of a problem, we would think something was wrong. 
si no tuviéramos algún problema, iban a pensar que había algo malo. ¿Qué do you think? Okay. No tengas miedo, María. Has encontrado favor con Dios. Vas a tener un hijo y vas a dar a luz a un hijo y su nombre va a ser Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono del Rey David y Él va a reinar sobre, la, sobre el pueblo de Jacob para siempre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Espíritu Santo del Altísimo te rodeará. Y el Hijo que será nacido de ti será llamado Hijo de Dios. Aún Elizabeth, tu pariente, ahora mismo está embarazada. Porque nada es imposible con Dios. Just listen to the words. Escuche las palabras de la canción. Jesus said, I am the light of the world. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. And then he said that we are the light. Y luego él nos dijo que nosotros somos luz. And he said, so let your light shine. Y nos dijo que tu luz brille. So this candle represents your life. Esta veladora representa su vida. That God has ignited for him. Que Dios la ha encendido para él mismo. Through his son Jesus. A través de su hijo Jesús. So hold your light up. Levante su luz. And let your light shine. Y deje que su luz brille. For the love of Jesus. Por amor a Jesús. And worship the Lord right now. Y adore a Dios ahora mismo. As we celebrate life. Mientras celebramos su vida. Thank you God. Gracias Dios. Thank you Jesus. Gracias Dios.
whether you're sitting in the sanctuary si está sentado en el santuario or you're watching online o si está viendo en línea we want you to know queremos que sepa that Jesus loves you que Jesús le ama our Father God loves you que nuestro Padre lo ama and his desire y el deseo de él is for all men to come to him es que todos los hombres vengan a él and if you've never made Jesus the Lord of your life y si usted nunca ha hecho a Jesús el Señor de su vida we want to give you opportunity queremos darle la oportunidad to know Jesus para que conozca a Jesús so if you're in this sanctuary y si usted se encuentra en este santuario and you've never given your life to Jesus y nunca ha entregado su vida a Jesús but today you want to pero hoy quisiera hacerlo I want you to stand le pediría que se ponga de pie if you're watching online si usted está viendo en línea and you want to give your heart to Jesus y quieres entregar tu corazón a Jesús just stand in your home allí en su casa póngase de pie and then I want you to send me a note online telling me that you've accepted Jesus. Y usted en línea quisiera que usted me enviara una nota diciéndome que usted aceptó a Jesús Jesús en su hogar. So Father, we pray. Padre, oramos. That every heart will be touched today. Que cada corazón sea tocado hoy. And that we will look at our heart. Y que nosotros veamos al corazón. And we will know. Y nosotros sepamos. That we've made Jesus the Lord of our life. Que hemos hecho a Jesús el Señor de nuestra vida. And if we haven't. If we have not, y que si allow, no lo hemos us, hecho, allow us to give our heart to you now. Que tú nos permitas entregar el corazón ahora a ti. Thank you, God. Gracias, Dios. We receive you as the Savior of our life. Te recibimos a ti como el Salvador de nuestra vida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Hold your lights up again. Pudiera levantar su luz, por favor. And just look around. Y mire a su alrededor. With the lights up above, Con las, uh, luces encima, we all look the same. Todos nos vemos igual. Short, tall, bajitos, altos, big, little, eh, uh, grandotes, pequeños. Nothing matters. No importa nada de eso. Except the light. Solamente la luz. And it's the way that God sees us. Y es la manera que Dios nos ve a nosotros. Is the light of His Son. Es la luz de su hijo illuminating our heart que ilumina nuestro corazón that's what god looks for y eso es lo que dios está buscando amen amen you can blow out your candle puede apagar su veladora before it melts on you antes de que se derrita en su mano <laughs> on our candle lighting service on christmas en nuestro servicio de para encender las luces de navidad we always make it a short service. Siempre lo hacemos un servicio corto. Because we want you to be with your family. Porque queremos que usted pase tiempo con su familia. And so this, come, this service is coming to a close. Y entonces este servicio estamos llegando al final. And we're going to pray. Y vamos a orar. And release you to your families. Y le vamos a permitir que usted se vaya con su familia. Father, bless them. Padre, bendíceles. As they go to their homes, al, al ellos ir a sus casas, give each family dale a, cada familia, a very special season, this holiday season. Dales una, una temporada muy especial, as we celebrate the birth of Jesus. Al momento que celebramos el nacimiento de Jesús. Bless them, God. Bendíceles, Dios. Lord, I pray for new jobs to come to those who need them. Padre, yo oro para trabajos nuevos para aquellos que necesitan un trabajo. I pray healing into bodies of those who need to be healed. Yo oro por la sanidad en los cuerpos de aquellos que necesitan sanidad. I speak hope and de life. Declaro esperanza y vida into each person. A cada persona. Today, Father. Hoy, Padre. We love you. Te amamos. Help us this week. Ayúdanos esta semana as we go into our homes, al ir a nuestros hogares, our workplaces, a nuestros trabajos, to be the light of Jesus, para que seamos la luz de Jesús, to a lost world, a un mundo perdido. Thank you, Father. Gracias, Padre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. You're dismissed. Hemos terminado. Love each other. Silent.